Namaste, Namaskar, Vanakam, Sastriyakal, and welcome back to Grow with the Jan family. I'm Anjali, Hum Ache He, Kaise He Up. And today we're going to be reacting to Who is Hindu? The best video on CAA. And this is from TNN World. So this was recommended to us, and we hear it is like the best explanation yeah. you can have, and everybody should watch it. Um, we have supported the CEA bill from the get-go, and um, you know the removal of Article 370. We've done so many things, and and recently we've seen a lot of the rioting, which yeah. makes us very sad and angry to see these police officers that are trying to help people getting stones thrown at them and running away are not armed and allowed to fight back really and so and they're just getting beat yeah. and and over something that I feel like people are not understanding why they're rioting or why they're doing yeah, this and I think they're that doing means... it because everybody else is doing it right but why is everybody else doing it right so some of it I feel like is a miscommunication somehow this yeah. bill came out and it wasn't communicated well throughout India so people started, oh, it's against Muslims, it's against this, it's against that. And people started gathering up and, like, writing. But I don't think everybody fully knew the implications behind it. Yeah. And from our understanding, from the videos we've done, from the news we've seen, the things we've read, um, it is not against Indian Muslims. It is not against any Indians. No. It is trying to help the people that have already come in, like Sadhguru said, have been settled already for 10 years or more, some of them, living in India, but they're not accountable. So not only are they not paying taxes, but people don't know who they are, and the government needs to know who's in, in their home. Yeah. And so this was a way, because these people were persecuted in the neighboring countries so when they were coming here they were coming here to get away from being raped killed pillaged who knows what and they were coming for protection and so they did come illegally the yeah. government is trying to make them legal now they're not opening the doors for millions of other people to walk through them but the people that have already there they want them to be accounted for and they're not saying if you're already a, an Indian citizen and you can prove it, so you have a license, some kind of papers, yeah. passport, something that says, like, you've been in India, you're an Indian citizen, birth certificate, you have nothing to worry about. Mm -hmm. And I don't even think they've figured out exactly how they're going to do it, but they no. need to find out who these people are and, and they're trying to give them a place because they've already been there. And now they need to become, if this, this is where they should stay, because they've been persecuted, kicked out of the other neighboring countries that are not treating them well, that is why they're coming here. Yeah. And so that is part of it. And so this is a great explanation we hear of the CAA bill and what it means. All right, start it up. वो हिंदू लोग बाहर निकाल लेना देश से किसे हिंदू लोग मुसलमान को 19 जनवरी 1990 आधी रात को अचानक से पूरे कश्मीर की लाइट चली जाती है केवल मस्जिदों को छोड़कर तभी उन मस्जिदों से ऐलान होता है कि ये कश्मीर हम मुसलमानों का है और मुसलमानों की इस धरती से इन कश्मीरी पंडितों का नामो निशान गायब कर दो ठीक दो दिन बाद पूरे कश्मीर से केवल दो आवाजें आती हैं गोलियों की दूसरा बच्ची और औरतों की चीखों की मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने आसिफा की कहानी सुनी थी मुझे नींद नहीं आई मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि अपने इस गुस्से को अपने शब्दों में कैसे उतारूं सुबह लोग सोकर नहीं उठे थे और पांच बजे सड़क पर मैं उस बच्चे के इंसाफ की वीडियो बना रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि पूरे कश्मीर में उन लाखों हिंदू कश्मीरी पंडितों की जो चीखे थी वो इस सेकुलर भारत को क्यों नहीं सुनाई थी जिस तरह बाबरी मस्जिद को गिराया गया करोड़ों हिंदू की तरह मुझे भी वो तरीका सही नहीं लगा लेकिन जब कश्मीर में हजारों मंदिरों को तोड़कर उनकी दीवारों पे ये लिख दिया गया कि यहाँ एक बार पेशाब जरूर करें हजारों मंदिरों पर सेकुलर भारत में सेकुलर सरकार के सामने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा 
सरकारें नाम बदल रही थी और हम सरकार को गाली दे रहे थे जब ताजमहल की बात हुई तो समझ नहीं आया क्या चाहते लेकिन भाई साहब यकीन करना भारी हो गया जब देश के ढाई हजार गाँव का नाम बदलकर उन्हें एक इस्लामिक नाम दिया गया उस ताजमहल के लिए लड़ रहा था जिसे बनाने के बाद कटने वाले बीस हजार हाथ हिंदुओं के तो उस औरंगजेब ने जिसे हिंदू और सिखों के खून के नदी बहा दी किसी को क्यों फर्क नहीं पड़ा जब आजाद भारत की रोडो का नाम एक ऐसे इंसान के नाम पर रखा गया भगवान कसम ये आज नागरिकता कानून आया तो पता चला ये भारत सेकुलर देश है मैं भूल गया था कि बंटवारे के टाइम उन्नीस में तो संविधान था ही नहीं ये हिंदू ही भाई थे जिन्होंने कहा था कि मुसलमान भी हमारे भाई है जो इस देश में रहना चाहता है वो रह सकता है आज उसी हिंदू से ये पूछा जा रहा है भाई साहब ये हिंदुस्तान का तेरे पाप का है पहले बाबर फिर हिमायू फिर अकबर जहांगीर शाहजहा औरंगजेब उसके बाद अंग्रेज उसके बाद बंटवारा उसके बाद इन राजनीतिक पार्टियों की सत्तर साल की नीतियों ने इस देश के हिंदुओं के चुत्तड़ मारने के अलावा और कुछ नहीं करा और अब मुझे कोई ये समझाएगा कि इस सी ए ए और एन में किसी भी हिंदू का क्या लेना देना है सबसे पहले तो नागरिकता कानून है क्या मुसलमानों को छोड़कर बंटवारे के समय पाकिस्तान अफगानिस्तान और बाद में बांग्लादेश में भारत का जो भी नागरिक रह गया था बाद में प्रताड़ित हुए जान बचाकर भारत वापस आ गए आज सत्तर साल बाद उसे भारत की नागरिकता दी जा रही है क्योंकि इन तीन देशों में भारत के मुसलमान नहीं रहते इसलिए इस कानून ऐसी मुसलमानों को बाहर रखा गया है लेकिन सवाल यह है की सरकार ऐसी ये कानून ला क्यों रही है वैश्व की दुनिया मुसलमानों को एक रेडिकल इस्लाम और आतंकवाद की नजर ऐसी लेखती है लेकिन केवल एक भारत का ही मुसलमान ऐसा है जिसे सकतो क्या कोई उंगली नहीं उठा सकता भारत का मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मिसाल है लेकिन 26 ग्यारह का हमला हुआ और सारी कहानी बदल गई 26 ग्यारह के हमले में लेकिन भारत का नहीं पुलवामा के हमले में था लेकिन भारत का नहीं उरी और पठानकोट के हमले में मुसलमान था लेकिन भारत का नहीं ऐसे बहुत से दंगे थे जिसमें हिंदू का नाम था लेकिन वो हिंदुस्तानी नहीं था फिर कौन है ये लोग जो भारत में रहकर यहाँ के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कौन है ये लोग जो हिंदू नाम रखकर हिंदुस्तानी न होकर फिर भी यहाँ दंगे मचा रहे हैं ऐसे ही लोगों के लिए ये सरकार एनआर सिला रही है जो भी भारत का नागरिक है खास करके मुसलमान भाई जिसे इन जिन्ना और नेहरू की औलादों ने डराया हुआ है आपको किसी को भी एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है इन कांग्रेसी और ओवेसी जैसे लोगों ने एक बात कह दी कि सरकार आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी जो आपके पास नहीं है और ये आपको देश से बाहर निकाल देंगे इतना सुनते ही आप लोग सड़कों पर उतर आए देश के एक भी मुसलमान लिबलर सेकुलर ने इस विपक्ष से ये नहीं पूछा की ऐसा वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हिंदुओं के पास और आप मुसलमानों के नहीं है क्योंकि तो हिंदुओं पर भी लागू होगा सत्तर साल तक इस सरकार ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया सत्तर साल तक अपने आप को एक मुसलमानों की सरकार बताई और आज सत्तर साल बाद यही सरकार मुसलमानों कह रही कि आप एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जो आप अपनी नागरिकता साबित कर दो ऐसे पाखंडी घुसपैठी सरकारों पर आप सड़क पर आ रहे हैं मुझे पता है ये गुस्सा बहुत सारी चीजों का है गरीब को घर घर में बिजली चूल्हे की जगह सिलेंडर सभी को बैंक खाते गांव में स्वच्छता व्यापारियों को जीएसटी किसानों को सब्सिडी और देश को सही मायने में कश्मीर मुझे पता है ये गुस्सा किन चीजों का है सबसे पहले तो सी इस देश के किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनता दूसरा हर देश का अपने एक रजिस्टर होता है जिसमे उस देश के नागरिकों के नाम होते हैं उस रजिस्टर को देश का एनआरसी रजिस्टर बोलते हैं एनआरसी केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक के लिए तीसरा सरकार ने इस देश में एनआरसी लागू नहीं किया कौन से दस्तावेज लिए जाएंगे कितने साल पुराने होंगे लाइन लगेगी या नहीं लगेगी कितना खर्च आएगा अभी तो सरकार ने इन सब चीजों का जिक्र ही नहीं करा जो चीज अभी आई नहीं लागू नहीं हुई दिशा निर्देश नहीं मिले उस चीज के लिए पिछले दस दिन से इस पूरे देश में हंगामा हो रहा है और वजह हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं मुसलमान को बाहर निकाल रहे हैं निकलेगा भारत में आया हुआ हर एक घुसपैठी निकलेगा अगर कोई भारतीय लाइन में लगा तो वो इसलिए नहीं कि वो नागरिकता साबित करेगा बल्कि हमारे बीच चलते फिरते ये भारी आतंकवाद को बाहर निकालने के लिए लाइन में लगेगा और लाइन में लगने का डर उसे होता है जो तारों के नीचे से आते हैं मैं वो हिंदू हूँ जिसकी माँ संख्या आवाज पर उठती और अजान पर घर में रोशनी करती है मैं भाई हिंदू हूँ जैसे आप पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान क्या तेरे पाप का है दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक्स यू नेक्स्ट वीडियो जय हिंद hit it on the head like yeah, on point, on point. This. Yeah. yeah it was awesome one of the things that really intrigued me or caught my attention was that all these people are protesting that this isn't against muslims and throwing rocks and stones at the police but where were these protesters when the kashmiri pundits were kicked out of their own home in the middle of the night yeah 
Yeah. Where are all these people yelling in the U.S. too that India is going through genocide because they removed Article 370 and, yeah, and the, nobody's heard about Kashmiri pundits. Yeah. Nobody. So, yeah, where are all these protesters? They're all out now, but it's not against Muslims. And no. it's not against Indian Muslims or Indians that are in India now that are citizens. Like, it is just trying to help the minorities in the neighboring countries yeah. that are being, you know, not treated fairly. And that is why they're coming, you know, to India to find some sanction. Some and safe. Safety. Yeah. yeah. And and to ask for ID, you have to do that everywhere. You want a yeah. Facebook account, they want your name, your phone number, they want to link it to your phone. They want a password. They want your address. They want your picture. Yeah. So what's the difference with your Facebook and your Twitter and your Instagram when the police come and say, you know, where's your birth certificate or where's your school records or where's your house papers? Like... You have to have something that says you've been living there forever. You've been paying taxes. This is where you You're were. You're a citizen. This is your name. Yeah, these are your parents' names. Like, every country needs to know that. Yeah. For safety reasons. You don't want another 2611 to happen. No. Those were people coming from outside. This is not about the Muslims inside. This is not about, you know, there's been a lot of Tariq Fatah saying, you know, like, Let's get rid of the names, you know, the barbarian names that are on these buildings, that are on the train stations, that are on these places, and put names of people that did good for the country. Yeah. You don't want barbarians, you don't want history swept under the table. You want people that you're proud of to be named after the school, to be named after that street. You don't want it to be people that have come in and terrorized the country. India is a beautiful country. And I know they wanted, you know, you wanted to keep it secular, which is amazing. But that also, I think, brings turmoil, which is what is happening. But this is not against Indian Muslims. This is not against Indian citizens. This is to help the people that were being prosecuted in neighboring countries to give them a safe haven and yeah. not for everybody they're just saying like the ones that have been here for many years we need to find them make them accountable have them pay taxes and and make them a part of society and and find out who's in our country too so that things yeah. like 2611 don't happen again so yeah we are definitely supporters of the CAA bill he did an awesome job um, hitting it on the head, I think. Yeah. yeah. And like you said, you know, I went to school with my Indian Muslim brothers and sisters and Christians. And, but you know, India is so beautiful. And so this, we need to stop the protest. Yeah, and we do. Start working together as brothers. Used to be one big country. I know it's and separated. And should be one again. But let's not separate it more. We need to work together. I hope you guys enjoyed this as much as we did. And don't forget to subscribe. And click that notification bell down below. Because the more you like it, the more YouTube shares our videos. And join the wonderful Jan family. And we'll see you all tomorrow. tomorrow. Bye. Bye.